E os bailarinos que se envolveram em acidente no ano passado voltaram ao Festival de Dança de Joinville. Vamos voltar a conversar ao vivo agora com a Tabata Porte, porque ela conversou com esse grupo. Tabata, superação que juntou aí a paixão pela dança e eles estão de volta, portanto, este ano. Isso mesmo, Sabrina. Foi preciso recomeçar, é essa palavra, né? E mais do que superação, eles dão um exemplo, viu, Sabrina? E principalmente para uma das bailarinas, a Maria Eduarda. Para os outros bailarinos também, foi preciso muito apoio de cada um deles, da família, para recomeçar e dar esse exemplo, né? Que eu falei que é o amor pela dança, a paixão por essa arte. Nós vamos relembrar esse caso e acompanhar tudo a partir de agora na reportagem. Há nove meses, a equipe do Corpo de Baile no Ara Beltrame se preparava para se apresentar nos palcos da mostra competitiva. Era a primeira vez que a companhia do Distrito Federal viria ao evento, mas um imprevisto marcou para sempre a vida de cada um deles. Após chegarem de avião em Curitiba, os bailarinos alugaram uma van para o transporte até Joinville. Porém, a 780 metros do local, onde ficariam hospedados, o veículo foi atingido por uma carreta na rua Otocar Derfel, no bairro Atiradores. 19 pessoas com idades entre 14 e 33 anos estavam na van. Todos os bailarinos ficaram feridos e nove foram levados a hospitais. O grupo que estava inscrito na mostra competitiva chegou a pensar em desistir, mas a equipe deu a volta por cima. Além de se apresentar, ainda garantiu dois pódios. Superação que lhes rendeu até mesmo um prêmio especial. Hoje, eles celebram por fazerem parte da única companhia do Distrito Federal a ter uma placa na Passarela da Fama. O espaço criado na rampa de acesso ao Centro Eventos Calhansen eterniza os melhores bailarinos e grupos premiados nas 38 edições do evento. Lohane e Pedro contam que participar do Festival de Dança neste ano está sendo diferente. Eu estou muito realizada porque... Como ano passado, não tive a oportunidade de estar aqui, sentir... Estava aqui, mas com a cabeça em outro lugar. Esse ano eu estou aproveitando, estou vendo as coisas do jeitinho que eu queria. E eu estou muito feliz. Ano passado foi muito conturbado, foi muito estranho, foi muito diferente. Mas eu acho que ano passado, no final, valeu muito a pena. Tudo que a gente fez, a gente conseguiu, a gente entrou e dançou. Foi muito bom. Mas esse ano, realmente, está muito diferente. Eu estou vendo muito mais coisa, eu estou... Tô... Enxergando o festival, que ano passado eu não vi nada, não tinha entendido nada. A coreógrafa explica que o apoio tem sido necessário para deixarem de lado as inseguranças e lembranças do dia do acidente. Ela, inclusive, foi convidada a assistir a noite de abertura do camarote a convite do prefeito Adriano Silva, que realizou o atendimento na madrugada do acidente. Mas ainda volta muita coisa na cabeça, a gente, na noite de abertura, a gente olhando aquele palco imenso e lembrando né, que... Mesmo com muitos problemas, a gente conseguiu subir no palco e ainda fomos é, colocados, ganhamos premiações, né? Então, assim, é, moveu a gente nesses nove meses de recuperação. E é essa paixão pela dança que motivou Maria Eduarda a continuar. Após o acidente, ela precisou amputar um dos dedos do pé. Mesmo assim, não desistiu de seu maior sonho. É um dia após o outro, né? Quando aconteceu o acidente, eu tive que voltar, né? Tive que aprender tudo de novo. Mas com o tempo eu vi que tudo foi melhorando e tudo foi ficando mais fácil. Durante dois meses, os bailarinos ensaiaram cinco horas por dia para o Festival de Dança de Joinville. As coreografias foram classificadas para os palcos abertos e para a noite competitiva. Os bailarinos se apresentaram também em hospitais e em São Francisco do Sul. Agora, a expectativa é levar mais um prêmio e representar o Distrito Federal na próxima edição. Está sendo incrível. Eu acho que eu estou conseguindo viver tudo que eu esperava viver no passado. Eu não vivi, eu estou vivendo, vivendo esse ano. Dançar no palco aberto pela cidade está sendo incrível. A experiência, toda a experiência está sendo muito boa. A cidade está acolhendo a gente muito bem. A gente se esforçou muito e espero que venha aí uma premiação muito legal.
muito bonito, né? E ontem a companhia se apresentou na noite competitiva e olha só, eles garantiram mais um pódio. Ficaram em segundo lugar no repertório, aliás, no balé clássico de repertório masculino. E foi muito lindo, vocês podem ver pelas imagens a linda apresentação dos bailarinos bailarinos Lohane Dias de Carvalho e o Pedro Henrique, que a gente viu na reportagem, eles deixaram o público fascinado. A leveza dos movimentos, a conexão deles realmente é de se apaixonar, né?